Hi students, I am Tamarasan here. Namanegi 12th standard physics la electrostatics first lesson la capacitors in series paaka porom. Adavadhu combination of capacitor appdin paakumbodhu series and parallel appdin rendu combination irukku. Adala first case series paaka porom. Paakalama? Okay. C1, C2, C3 appdin moonu capacitor eduthirukrom. And the moonu capacitor series la connect pannirukom. Adha kondu poi nama battery oda connect pannirukrom. அது கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி ஓகேவா சார் இங்கே பாருங்கள் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படின்னு மூணு கெப்பாசிட்டர் நம்ம எதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை கொண்டு போய் நமக்கு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேட்ரி கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோது வி சார் இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கலாமா இங்கே பாருங்கள் இது சி ஒன் கெப்பாசிட்டர் இது சி டூ இது சி த்ரீ அது மூணையும் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை கொண்டு போய் பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா இங்கே பேட்ரி என்ன செய்யுது அப்படி சொன்னாக்க மைனஸ் க்யூ சார்ஜை வந்து இங்கேருந்து என்ன செய்யுது அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இந்த பிளேட்டுக்கு இப்போ மைனஸ் க்யூ சார்ஜை வந்து நம்ம வச்சு கால்குலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அனிமேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நான் ஒரே ஒரு சார்ஜை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அனிமேஷன் கொடுக்குறேன் அதுக்கு பிறகு நம்ம க்யூ சார்ஜுக்கு பார்க்கலாம் சரி இப்போ இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து இந்த பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதாவது சி த்ரீனுடைய ரைட் அண்ட் சைட் பிளேட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வரதாக வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த பிளேட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் ஆகுது அப்போ இதுக்கு இடையில் ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட் கிடையாது கனெக்ஷன் கிடையாது அப்போ என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோஸ்டாக்டிக் இண்டக்ஷன் நடக்கும் அதனால் என்னவாகுது இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இண்டியூஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ இண்டியூஸ் பண்ணணும்னா என்ன செய்யுது பாருங்கள் இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு எ இந்த பிளேட்டிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானு ரிப்பல் பண்ணுது அப்போ ரிப்பல் பண்ணும்பொழுது இந்த பிளேட்டு வந்து அந்த சி த்ரீனுடைய லெஃப்ட் அண்ட் சைட் பிளேட்டு பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகினத்துனால சி டூனுடைய ரைட் அண்ட் சைட் பிளேட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் புரியுதா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே நமக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷனால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இண்டியூஸ் ஆகுது ஒரு எலக்ட்ரானு ரிப்பல் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போம் அது இங்கே போகுது இந்த எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணி இங்கே கொண்டு வருது சரியா ஆஸ் த ஹோல் பாருங்கள் இந்த இந்த பேட்ரியிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஓடி வந்து இங்கே ரீகம்பைண்ட் ஆகிருக்கு இங்கே கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ இருக்காது நல்லா தெரிஞ்சுங்க நான் ஒரு சார்ஜுக்கு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ நம்ம க்யூ சார்ஜுக்கு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் க்யூ சார்ஜுக்கு பாருங்கள் இந்த பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ண ஒன்று இந்த தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிட்டேலாம் இருக்காது ஒன்லி இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகும் அவ்வளோதான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷனால் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் க்யூ சார்ஜ் இங்கேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கு இது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மைனஸ் க்யூ சார்ஜை ரிப்பல் பண்ணத்தினால இந்த பிளேட்டு வந்து ப்ளஸ் க்யூ சார்ஜ் வந்திருக்கு இங்கே இந்த பிளேட்டில் வந்து என்னவாக இருக்குது மைனஸ் க்யூ சார்ஜ் வந்து வந்திருக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இது வந்து என்ன செய்யுது இங்கேருந்து எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணுறதுனால ப்ளஸ் க்யூ சார்ஜ் இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இங்கே மைனஸ் க்யூ சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இது எலக்ட்ரானு மைனஸ் க்யூ எலக்ட்ரானு என்ன செய்யுது இங்கே ரிப்பல் பண்ணி இங்கே அனுப்பிச்சிடுது அதனால் இந்த பிளேட்டில் ப்ளஸ் க்யூ சார்ஜ் இருக்குது ஓகேவா ஒவ்வொரு பிளேட்லேயும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் ஆப்போசிட் சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நெட்டு சார்ஜ் அப்படிங்கிறது நெட்டு சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ இல்லையா நெட்டு சார்ஜுங்கிறது ஆனால் ஒரு கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அப்படிங்கிறது த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் இன் ஏ சிங்கிள் பிளேட் அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிங்க சரியா ஓகே இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு ஓல்ட் மீட்டர் இருக்குது அந்த ரெண்டு டெர்மினலில் இங்கேயும் இங்கேயும் வச்சு மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த சி ஒன் கெப்பாசிட்டர் வந்து எவ்வளோன்னு சொன்னால் வி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த செகண்ட் கெப்பாசிட்டர் வந்து வி டூ டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த தேர்ட் கெப்பாசிட்டர் வந்து எவ்வளோது வி த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த சர்க்யூட் நம்ம பேட்ரி கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வி இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த வியை என்ன செய்கிறோம் எப்படி கிடைக்கும் இந்த விங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ மூணையும் ஆட் பண்ணால் விக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா சிஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி அந்த அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கொஞ்சோண்டு ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க
v1 is equal to q divided by c1 v2 is equal to q divided by c2 Sorry, yeah. v3 is equal to q divided by c3 okay wow. in the moon equation in the moon value in the equation la substitute pannunga paakalam adha v1 na eduthittu q divided by c1 adhe maadhiri v2 v3 ku substitute pannunga substitute pannalama okay substitute panna in the value kadaikum adha v is equal to q divided by c1 plus q divided by c2 plus q divided by c3 substitute paniyaacha okay in the moon equation la in the q ngaradhu காமனாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுக்கலாமா சரி வெளியில் எடுத்தாச்சு சரி இப்போது இந்த காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா மூணு இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா அதனுடைய எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படி சொன்னால் சிஎஸ் அப்போது இந்த காம்பினேஷன் கொடுக்கக்கூடிய எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸை ஒரு கெப்பாசிட்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சிஎஸ் இருக்கும் அப்போ சிஎஸ் அப்படிங்கிறது எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த காம்பினேஷன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இதே சர்க்கியூட்டை தான் நான் இப்படி வரைஞ்சிருக்கிறேன் சரி இப்போ இதில் எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சிஎஸ் அப்போ இந்த இந்த கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து க்யூ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி இப்போ இந்த மெயின் ஈக்குவேஷனை இந்த இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த மொத்த சர்க்கியூட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மொத்த சர்க்கியூட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணணும் முதல்ல பாருங்கள் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டிக்கும் அப்ளை பண்ணோம் இப்போ இந்த மெயின் ஈக்குவேஷனை இந்த மொத்த சர்க்கியூட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ டிவைட் பை சிஎஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சா சரி இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் இந்த வியை எடுத்துகிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அப்போ கியூ டிவைட் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கிடைக்குது இந்த கியூவையும் கியூவையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிவிட்டா மிச்சம் என்ன கிடைக்கும் இது தான் நமக்கு ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்னது ஒன் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ இது தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கூடிய ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா இது ஈக்குவேஷன் ஃபார்மு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா சரி இங்கே தான் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இன்வர்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ரெசி ப்ரோக்கல்னும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமும் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணும் ஏன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே the inverse of the equivalent capacitance cs of three capacitors connected in series is equal to the sum of the inverse of each capacitance புரியுதுங்களா ஆமா அதாவது ரெண்டு இடத்துல இன்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அதாவது இங்க பாருங்க inverse of effective capacitance is equal to sum of the inverse of the individual capacitance the equivalent capacitance cs is always less than smallest individual capacitance in series okay va purinjida ipo nama first case paathutom second case nama aprama paakalam subscribe my channel prime physics thank you my dear students